নমস্কার স্বাগত সকলকে স্বাগত সিটিভিএনে স্বাগত আজকাল পরশুর এখনকার এই মুহূর্তের পর্বে আমি তিথি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এবং এই মুহূর্তের পর্ব মানেই আপনারা সকলেই জানেন আপনাদের ভীষণ কাছের মানুষ পরিচিত এবং যার অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে শুধু তাই নয় তার প্রত্যেকটা কাজ এবং সর্বোপরি আপনাদের সঙ্গে থাকা আপনাদের সঙ্গে থেকে যে ন্যূনতম যা কিছু প্রয়োজন প্রতিকার প্রতিবিধান বলুন বা সঠিক পরামর্শ দেওয়া তার জন্য তো আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কারো না কারোর প্রয়োজন হয় এবং বহু মানুষজন যারা তার হাত ধরে ভালো রয়েছেন সুস্থ রয়েছেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন নিয়ত প্রতিনিয়ত সেই মানুষটা অর্থাৎ শ্রী গোপাল ভট্টাচার্য গোপাল দা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমি অবশ্যই গোপালদার কাছে যাব তবে তার আগে আপনাদেরকে বলি আপনারা জানেন যে হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কল আমরা অ্যাটেন্ড করছি নাইন এই ফোন নাম্বারটা টেলিভিশন স্ক্রিনে স্ক্রোলেও যাচ্ছে এই নম্বরে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল করতে পারেন সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন টেলিফোন নাম্বার তো রয়েইছে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কল তাতেও আমরা জোর দিচ্ছি কারণ কি কারণ একটাই যে শুধুমাত্র যে আপনারা আমাদেরকে দেখতে পাবেন তেমনটা নয় আমরাও আপনাদেরকে দেখতে পাবো একটা সরাসরি কনভারসেশনের পথ খোলা রয়েছে সেক্ষেত্রে তাই চলুন অবশ্যই তো আলোচনা হবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনাদের ফোন কলস নেব আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কল ট্রাই করুন আর সেখানেও আপনাদের সঙ্গে কথা হবে গোপাল দাকে স্বাগত জানাবো শুরুতে আজ গুরু পূর্ণিমা আর ভগবান শিবকে সমস্ত দেবতাদের গুরু বলা হয় সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রে বলছে বাহনং বৃষভ যশ বাসুকী কণ্ঠভূষণম বামে শক্তি ধরং দেবং বকারায় নমো নম যত্র তত্র স্থিত দেব সর্বব্যাপী মহেশ্বর যো গুরু সর্বদেবান যকারায় নমো নম সেই কারণে ভগবান ওই যে বললাম যত্র তত্র স্থিত দেব সম সমস্ত জায়গায় যত্র তত্র সর্বত্র ভগবান শিবে শিব রয়েছে ইয় গুরু সর্বদেবান যকারায় নমো নম সেই ভগবান শিব হচ্ছে প্রত্যেকটা দেবতার গুরু সেই জন্য আর একটা আর একটা স্তোত্রে বলছে প্রভু মি সমনি সমশেষ গুণম গুণহি নমহি মহেশ বিশান ধরম রণ নির্জিত দুর্জয় দৈত্য পুরং প্রণমামি শিবম শিব কল্প তরুম গিরিরাজ সুতান্নিত বাম তনু তনু নিন্দিত রাজিত কোটি বিদুম বিদু বিষ্ণু শিরোধৃত পাদ যুগম প্রণমামি শিবম শিব কল্প তরুম বিদু বিষ্ণু শিরোধৃত পাদ যুগম যে ভগবান বিষ্ণু যার চরণ নিজের মস্তকে স্থাপন করেন তিনি হচ্ছেন দেবাদিদেব মহাদেব তো মহাদে আজকে গুরু পূর্ণিমা পাশাপাশি ভগবান শিবকে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবকে যিনি সমস্ত দেবতাদের গুরু তাকে প্রণাম জানাই আমার তো বিভিন্ন রকম স্তোত্র শিবের স্তোত্র আছেই আমার ইউটিউব চ্যানেলে সেখান থেকে আপনারা শুনতে পাবেন আর আমাদের সামনে পড়ে যাচ্ছে শ্রাবণ মাস অর্থাৎ কি বলে আমাদের আর কয়েকটা দিন পরে রোববার থেকেই বোধ হয় রোববারে হ্যাঁ রোববার থেকে শ্রাবণ মাসটা শুরু হচ্ছে রোববার সম্ভবত আঠেরো সতেরো সতেরো তারিখ আঠেরো তারিখে আঠেরোই জুলাই হচ্ছে প্রথম প্রথম সোমবার শ্রাবণ মাসের সোমবার এটা হচ্ছে প্রথম সোমবার এখন কথা হচ্ছে আমাদের গীতায় বলছে যে কোনো ধর্মকে অশ্রদ্ধা করো না সমস্ত ধর্ম যে সৃষ্টি হয়েছে সেটা মুসলিম ধর্ম হোক হিন্দু ধর্ম হোক খ্রিস্টান ধর্ম হোক প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছে আল্লাহ রয়েছে যে যার ধর্মকে সে তার পালন করবে অর্থাৎ আমি যেহেতু হিন্দু আমি আমার ধর্মকেই মন দেব সেজন্য গীতাতে বলছে স্বধর্মে নিধন শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ তুমি তোমার ধর্মটাকে করো তোমাকে অন্যের ধর্মটাকে দেখতে হবে না তুমি তোমার ধর্ম হ্যাঁ ওই জন্য গীতাতে গীতাতে পরিষ্কার বলছে স্বধর্মে নিধন শ্রেয় নিজের ধর্মটাকে পালন করো ভগবান এই যে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান এসব ভগবানেরই সৃষ্টি তিনি যদি সবই এক ধর্ম করতেন একই সব কিছু করতেন তাহলে পৃথিবীর যে খেলা পৃথিবীর যে মায়া সেই মায়া বিস্তার করতে পারতেন না পৃথিবী চালাতে পারতেন না সেই জন্য আপনি যখন হিন্দু হয়ে জন্মেছেন আপনি আপনার ধর্মকেই ওই জন্য গীতাতে পরিষ্কার একটা জায়গায় বলছে স্বধর্মে নিধনন্ত্রে হোক পরজন্ম ভয়াবহ ভগবান যে ধর্ম তৈরি করেছে তিনি তার লীলা খেলার জন্যই বিভিন্ন রকম ধর্ম তৈরি করেছেন যে যে ধর্মে মানুষ জন্মেছেন তিনি সেই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে কখনো কোনো ধর্মকে অশ্রদ্ধা করা হয়নি কিন্তু বারবার বলছি যে এই যে শ্রাবণ মাস আমাদের হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পবিত্রতম মাস এবং মন্ত্র উচ্চারণের ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে আমি শুনছিলাম অনেকে বলছে নম মন্ত্রের পরে বলবেন নম নম মানে জানেন সংস্কৃতে কি বলে নম দুবার নম নম দিয়ে নম নম মানে হচ্ছে সংস্কৃতে একটা অক্ষর মানে সমস্ত কিছু পাল্টে যায় মন্ত্র উচ্চারণে নম মানে আমি যা নই তাই নম আর নম যখন বলছি সেটা হচ্ছে প্রণাম দুটো অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য দেখো তুমি যখনই বলবে তুমি বলো ওম নম শিবায় নম নম যখন বলবে তার মানে হচ্ছে আমি নই আর যখন বলবে ওম নম শিবায় নম তখন তুমি শিবকে প্রণাম করছো তাহলে দুটো মিনিং এর মধ্যে সংস্কৃত মিনিং এর মধ্যে কত পাল্টে যাচ্ছে সুতরাং প্রকৃত লোকের কাছ থেকে মন্ত্র সবার দ্বারা হয় না এখন তো মন্ত্র অনেকেই পাঠ করে এগুলো মুখস্থ বিদ্যা কিন্তু সংস্কৃতে গভীরে যেতে হয় সেটা মন্ত্রের মধ্যে কি রয়েছে সেটাকে দেখতে হয় শ্রদ্ধা তো রয়েছে কিন্তু আপনার উচ্চারণটা তো ঠিক হতে হবে হ্যাঁ ছোট ছোট জায়গাগুলো ঠিক হতে হবে তবে তো ঠিক হবে যাই হোক আজকে শ্রাবণ মাস নিয়ে বলব শ্রাবণ মাসে আমরা কতগুলো কাজ করতে পারি আমরা শ্রাবণ মাসে বিভিন্ন ধরনের শিবলিঙ্গকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি বা পূজা করতে পারি আমি সেটা সম্পর্কে একটু আগে বলে নিই যে কিভাবে কি করব যেমন শ্রাবণ মাসে প্রথম হচ্ছে আমি একটা শিবলিঙ্গ দেখাচ্ছি এই শিবলিঙ্গ শিব শিবলিঙ্গটাকে আমরা বলি কাউসলিঙ্গ কাউসলিঙ্গ বা কাঁসার তৈরি শিবলিঙ্গ শ্রাবণ মাসে সারা শ্রাবণ মাস পুজো করলে যে কোনো ধরনের বড় ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় হ্যাঁ আমার আমাদের বাড়িতে প্রস্তর লিঙ্গ রয়েছে পাথরের শিব রয়েছে কিন্তু শ্রাবণ মাসে কাংসলিঙ্গ কাঁসার শিবলিঙ্গ কিনতে পাওয়া যায় কাংসলিঙ্গ শ্রাবণ মাসে প্রতিষ্ঠা করলে যাদের বাড়িতে রোগ ব্যাধি লেগেই থাকে যাদের ব্যাধিতে যাদের বাড়িতে বড় বড় শারীরিক সমস্যা রয়েছে বাবা বা মা বা সন্তানের বড় ধরনের শারীরিক সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শ্রাবণ মাসে কাংসলিঙ্গের পুজো করলে অর্থাৎ কাঁসা নির্মিত যে শিবলিঙ্গ সেই শিবলিঙ্গের পুজো করলে অত্যন্ত ভালো শুভ ফল মেলে আমার মনে হয় ফোনে কেউ আছে দেখে একটা ফোন নিয়ে নি হ্যালো কে রয়েছেন সদ্য এসেছে আর কি তাই তো হ্যাঁ প্রতিকার নেবে বলে আবার বলে এসেছে যাবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কোথা থেকে বলছেন আমি আচ্ছাচ্ছাচারেবুলঙ্কারেবুলঙ্কার শত্রুতা বেড়ে গেছিল হ্যাঁ একদম মানে এমন হচ্ছে ঝগড়া রোজ হচ্ছিল এখন লেবু লঙ্কার উপাচার করে ঝগড়া থেমেছে হ্যাঁ 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 শত্রুতা কমেছে হ্যাঁ 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 খুব উপকার পেয়েছি দাদা খুব মানে সকাল আটটা পনেরো জন্মস্থান কোথায় কলকাতা রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম এইটা হচ্ছে হরস্কোপ লগ্ন অশ্বিনী নক্ষত্রে প্রচন্ড বাধার মধ্যে দিয়ে জীবনে অতিবাহিত হবে রবি শতবিশা নক্ষত্রে কেরিয়ার বা চাকরি বাকরি সেইভাবে জমতে চাইবে না বুধ পূর্বভদ্রপদ নক্ষত্রে রয়েছে পড়াশোনায় মোটামুটি ভালো হবে শুক্র রেবতী নক্ষত্রে রয়েছে বিয়ের জায়গায় বাধা আসবে কেন রেবতী হচ্ছে গণ্য গণ্যান্ত নক্ষত্র উনত্রিশ বছর বয়স সম্ভবত এখনো বিয়ে হয়নি তাই তো 
মেইন ব্যাপার হচ্ছে যে হরোস্কোপে নক্ষত্রগুলো একটুখানি দুর্বল দুর্বলই দেখাচ্ছে যে নক্ষত্রগুলো পেয়েছে যেমন আমি যে যতটুকু বুঝতে পারলাম যে পড়াশোনা থাকা সত্ত্বেও কেরিয়ার সেইভাবে অ্যাসাজ হতে যাইবে না মোটামুটি কোনো রকম চলে যাবে আচ্ছা মেয়ে কি করছে হ্যালো মেয়ে এখন এমনি একটা জব করে প্রাইভেট স্কুলে কিন্তু সরকারি কি পাবে না জব এর জায়গাটা গোলমাল হয়ে যাবে বললে তো মোটামুটি একটা চলে যাবে অর্থস্থানে চন্দ্রকেতু গ্রহণ করবে সরকারি পাবে সরকারি চাকরির যোগ এখানে সেরকম ভাবে দুটো তিনটে জায়গাকে ঠিক করতে হবে তাহলে ভালো সার্ভিস হবে এক নম্বর হচ্ছে ওর যে অর্থস্থান সেখানে চন্দ্রকেতুর একটা গ্রহণ দোষ হয়ে বসে আছে এখন অর্থস্থান আর্থিক জায়গা লগ্নের পরের ঘরটাকে বলে আর্থিক জায়গা সেখানে যখন চন্দ্র এবং কেতুর মতো গ্রহ বসে রয়েছে এটাকে গ্রহণ দোষ তৈরি করেছে কি হয় মনের মতো অর্থ রোজগার হয় না হ্যাঁ বিভিন্ন পর্বে দাদাও সেটা বিস্তারিত বলেন যে সামনে কৌশিক অমাবস্যা আসছে এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অমাবস্যা প্রচুর মানুষজন তারা দাদার বাড়িতেও বিরাট আয়োজন করে পুজো হয় এই সপ্তাহের জন্য এবং আপনারা যদি এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চান তাহলে আপনাদেরকে তার আগে যোগাযোগ করতে হবে বিশেষ করে যে চেম্বারগুলোতে বুকিং নেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ বারাসাত দুর্গাপুর এবং গড়িয়াহাটের চেম্বার সেখানে আপনারা যোগাযোগ করুন কারণ কৌশিকী অমাবস্যায় আপনাদের পুজো করা বা সেই সময় আপনাদের সমস্যা আগে দেখাতে হবে এখন প্রচুর প্রত্যেকটা চেম্বারে একশো থেকে দেড়শো লোকের বুকিং আছে ছাব্বিশে আগস্ট কৌশিকী অমাবস্যা তার আগে যে যে সমস্যাগুলো রয়েছে আপনার কেন চাকরি হচ্ছে না কেন বিয়ে হচ্ছে না বা চাকরিতে ভালো উন্নতি হচ্ছে না আর্থিক ভাগ্য ভালো হচ্ছে না বা কোনো বৈবাহিক মামলা ঘটিত সমস্যায় আপনি ভুগছেন যে কোনো ধরনের মেজর প্রবলেম এগুলো কৌশিকী অমাবস্যার আগে ভালো করে দেখিয়ে তার প্রতিকার এবং যে দোষগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা দোষের তো নির্দিষ্ট পুজো রয়েছে পুজো মানে কি কৌশিকী অমাবস্যায় তো মাতারার পুজোয় আমরা জানি কিন্তু তার বাইরেও আমাদের যে গ্রহগত দোষ যেমন সাড়ে সাথী শ্রাপিত দোষ কালসর্প দোষ মাঙ্গলিক দোষ আরও অনেক দোষ আছে প্রত্যেকটা দোষের এক এক ধরনের পুজো হয় মনবিষ্ট সাধনার্থে বেদপ্ত শিব পুজো করতে হয় মাঙ্গলিক দোষ ইয়ের জন্য মাঙ্গলিক দোষ প্রশমনার্থে বগলামুখী প্রয়োগ করতে হয় কালসর্প দোষের জন্য কিছু বেশ নির্দিষ্ট পুজো রয়েছে এই পুজোগুলো কৌশিকে অমাবস্যার দিনে করা হয় এবং কৌশিকে অমাবস্যায় যে কোনো ধরনের প্রতিকার পূজা কখনো ব্যর্থ যায় না আর কৌশিকে অমাবস্যার স্পেশাল বুকিং যেটা চট করে দেখাতে পারবেন সব চেম্বারই তো রয়েছে কিন্তু যেখানে চট করে দেখাতে পারবেন তিনটে চেম্বার হচ্ছে আসল সেই তিনটে চেম্বার হচ্ছে দুর্গাপুর নাইন সেভেন ফোর এইট সেভেন ফোর নাইন জিরো ফোর ওয়ান যেখানেই থাকুন আপনি যদি দুর্গাপুরে দেখাতে চান খুব চটপট দেখাতে পারবেন নাইন সেভেন ফোর এইট সেভেন ফোর নাইন জিরো ফোর ওয়ান এটা হচ্ছে দুর্গাপুর চেম্বারের হেল্পলাইন আর কলকাতার কাছাকাছি দুটো একটা হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতা গড়িয়াহাটের একদম ক্রসিংয়ে যশোদা ভবনের চেম্বার রয়েছে নাইন ডবল জিরো সেভেন নাইন থ্রি ফাইভ এইট থ্রি ওয়ান আর হচ্ছে ডাকবাংলো মোড়ে বারাসাত ডাকবাংলো মোড়ে এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স ফোর জিরো কৌশিক অমাবস্যায় তিন জায়গায় স্পেশাল বুকিং দেওয়া হচ্ছে এছাড়া যারা আসতে পারছেন না অনলাইনেও দেখাতে পারেন এইট জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স টু অনলাইনে আমি আধ ঘন্টার উপরে ভিডিও কলে কথা বলি অনলাইনে কিভাবে দেখাবেন সেটা জানতে গেলে এইট জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স টুতে কথা বলবো একদম এবং অবশ্যই এই সময় অনুষ্ঠান চলাকালীনও আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও কল করতে পারেন নাইন জিরো ফাইভ ট্রিপল ওয়ান টু ফাইভ থ্রি ওয়ান দেখুন ফোন নাম্বারটা একদম যাচ্ছে আমি যেখানটা দেখাচ্ছি ওখানটায় আর এই মুহূর্তে একটা ফোন রয়েছে ফোনটা একটু নিয়ে নি দাদা হ্যালো কে রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে কে বলছেন আমি দুর্গাপুর থেকে বলছি হুম আমি নিজের হাজব্যান্ড সম্বন্ধে জানতে চাই যে আচ্ছা দাদাকে নমস্কার দাদাকে নমস্কার দাদার কাছে আমি দিয়েছি ছেলেকে নিয়ে সন্তোষ এবার ডেট অফ বার্থ বলুন 
चुहत्तर बचर बस तो शुक्रवार जन्मवार विश्वलग्न कन्या राशि हस्ता नक्षत्र देवगणे जन्म ग्राह्यना क्या झगड़ा शांति दशम एक शनि ट्रांसिट आई सांसारिक अशांति तीन चार मास देखें खूब झमेला अशांति कमे जा श्रावण मास सोमवार गंधलिंग पुजो कर विशेषकर जर विना गंधलिंग पुजो जर विनाको मनोविष्ट मन इच्छा पूर्ण गंधलिंग पुजो करते हैं गंधलिंग की देखो छवि देखो चंदन बाढ़ भलो चंदन अतले शुक्न चंदन ड्राई चंदन दशकर्मार दोकने क्या जाए ड्राई चंदन चंदने शुक्नो गुड़ो से भलोक जले भिजिए जेको एक सोमवार ए रखम एक चंदन बाटा दिए ए रखम एक शिवलिंग तैरि कर देव खूब श्रावण मास खूब उपकारी खूब उपकारी उपचार एवं से शुक्नो कर रखार पर देखें से ड्राई हो जाए से गंधलिंग के पुजो कर गंधलिंग बला है श्रावण मास जेमन भाव बाड़ी शिविर शिविर मूर्ति थे शिवलिंग थे गंधमूर्ति गंधलिंग श्रावण मासे तैरिरा जो पे तर पुजो करा मनोविष्ट जेकोधर मन अभीष्ट पूर्ण होते सांसारिक आर्थिक उन्नति है एवं विशेषकर जिस समस्त ऐले मेर बाधा आते तरह खूब उन्नति है एवं पुजो करारे ये कि सोमवार दिन के पुजो करारे सूर्यस्तर आगे जेको बट गाच वसत्य गाचर नीचे दक्षिण दिखे माथा कर शुए आसते कि गंधलिंग पुजो नियम की जमन पार्थिव शिव पूजार नियम हम तई गंधलिंग पुजो नियम तई सकाल बेला जेको एक सोमवार चंदन बाटा दिए शिवलिंग के तैरि करते हैं तैरी करारे कि शिविर पुजो करते हैं सोमवार दिन के जेमन भाव बाड़ी पुजो कर अल्प एकटू जल देवें अल्प एकटू दूध दिए स्नान कर क्या तो गले जाए जो देख अने आगे कर रखने शक्त हो जाए सोमवार दिन के पुजो करारे सूर्य अस्त जावर आगे जेको बट गाचो असत्य गाचर गोड़ा 
দক্ষিণ দিকে মাথা করে অর্থাৎ শিবলিঙ্গের যে মাথাটা সেটা দক্ষিণ দিকে করে রেখে এই ভগবান শিবকে সেখানে রেখে আসতে হয় তাহলে দেখবেন শ্রাবণ মাসের সোমবারে গন্ধলিঙ্গের পুজো বা গন্ধলিঙ্গের অর্চনা সমস্ত ধরনের মনস্কামনা পূর্ণ করা হয় যে কোনো ধরনের খুব দ্রুত যে কোনো ধরনের শুভ ফল নিয়ে আসে তো এইটা এই দুটো তিনটে আমি বললাম আর যারা পলিটিক্সে উন্নতি করতে চান বা রাজনীতিতে ভালো কিছু করতে চান শ্রাবণ মাসে এরকম একটা গৌরীপট কিনে নিয়ে কোরপুর কোরপুর দিয়ে এরকম একটা শিবলিঙ্গ তৈরি করবেন এই গৌরীপটটা কিনতে পাওয়া যায় গৌরীপট কাকে বলে শিবের নিচে যেটাকে থাকে তাকে সেটাকে গৌরীপট বলে এই এরকম দেখতে হয় গৌরীপটটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি গৌরীপটটা কীরকম দেখতে হয় একটা গৌ মানে জাস্ট কি বলে গৌরীপটটাকে দেখতে কেমন হয় একটা সিঙ্গেল গৌরীপট মনে করুন এই যে এটাকে বলে গৌরীপট সিঙ্গেল কিনতে পাওয়া যায় এর উপর একটা কোরপুর বসিয়ে দেবে কোরপুর দিয়ে কোরপুর লিঙ্গে শ্রাবণ মাসে সোমবারে পুজো করলে রাজনীতিতে খুব ভালো সফলতা আসে একটা ভিডিও কল রয়েছে রিয়া নিয়ে চট করে হ্যালো কে রয়েছেন আপনার বাংলাদেশ করতে হবে ইন্ডিয়া থেকে সফটওয়্যারটাই এরকম তারপরে আবার ওখান থেকে ঢাকায় যেতে হবে বেশ ঢাকা এবারে এবারে হয়েছে ঢাকা বেশ জন্মবার যেটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে সেটা যদিও বাংলাদেশের বহু মানুষ এখন আমাকে অনলাইনে দেখায় বহু মানুষ এবং বাংলাদেশে আমাদের জনতা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট রয়েছে যারা বাংলাদেশে দেখাতে চান ওই অ্যাকাউন্টে টাকা পেলেই আপনারা দেখাতে পারবেন হ্যাঁ তো বাংলাদেশে যারা দেখাতে চান এইট জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স টু এই নম্বরে ফোন করলেই জানতে পারবেন এটা বৃহস্পতিবার ছিল তুলালগ্ন সিংহ রাশি পূর্ব ফুলকনি নক্ষত্র নরগণ তো মেন সমস্যা তো যেটা পাওয়া যাচ্ছে লগ্নের দ্বিতীয় রবি বুধ রাহু মঙ্গল রয়েছে দশমে বিবাহস্থানে বাধা মেন বিয়ের জায়গায় মেন প্রবলেম নাইনটিন নাইনটি টুতে জন্ম তিরিশ বছর বয়স তোমার বিয়ে হচ্ছে না এই তো হ্যাঁ বছর কানেক বছর ডেরেক সময় লাগবে আর সামনে কৌশিকী অমাবস্যা আছে ভালো কাউকে দেখাও দু তিনটে জায়গাকে ঠিক করতে হবে কৌশিকী অমাবস্যায় প্রতিকার কখনো ব্যর্থ হয় না কোনো প্রতিকার বারবার বলছি তার গ্যারেন্টি আমার কৌশিকী অমাবস্যা এতই শক্তিশালী অমাবস্যা সারা বছরে এটা হচ্ছে সেরা অমাবস্যা হ্যাঁ সে সুতরাং কৌশিক অমাবস্যা এবারে পড়েছে ছাব্বিশে আগস্ট যারা যারা সমস্যায় রয়েছেন মনে করছেন মেজর প্রবলেম রয়েছে ভালো করে দেখান আর কি কি পুজো পাঠ কি কি করতে আপনার ভালো হবে সেগুলো সব আমি গাইড করে দেবো কৌশিক অমাবস্যা স্পেশাল বুকিং এইট জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স টু এই নাম্বারে দেওয়া হচ্ছে এছাড়া এই যে কোনো যে কোনো চেম্বার শিলচর মালদা সামনে সব চেম্বারগুলো রয়েছে হলদিয়া এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ান হচ্ছে মেন নাম্বার যে কোনো চেম্বারের ব্যাপারে এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো একদম বুকিং নাম্বার তো যাচ্ছেই এবং দাদার কোথায় কখন কবে চেম্বার রয়েছে সেই নাম্বারগুলোও যাচ্ছে আপনারা যোগাযোগ করে দিন কৌশিক অমাবস্যার জন্য স্পেশাল বুকিং চলছে অনলাইন কনসালটেন্সির পথ খোলা রয়েছে কিন্তু আজকের পর্ব যেহেতু আমাদেরকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে দাদাকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো আপনারাও ভীষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার কৃষ্ণমূর্তি ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ জ্যোতিষ প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রী গোপাল ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হাতে কলমে ছ মাসের সনাতন জ্যোতিষ কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি নারী জ্যোতিষ বাস্তুশাস্ত্র সংখ্যা তত্ত্ব ও হস্তরেখা কোর্সে ভর্তি চলছে শিক্ষান্তের রেজিস্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট প্রদেয় ইনস্টিটিউটে ভর্তি বা সাক্ষাতের জন্য যোগাযোগ করুন বাগবাজার চেম্বার নাইন 
হাওড়া চেম্বার নাইন ডাবল জিরো সেভেন ওয়ান ওয়ান এইট ফাইভ জিরো ওয়ান দুর্গাপুর চেম্বার নাইন সেভেন ফোর এইট সেভেন ফোর নাইন জিরো ফোর ওয়ান আগরতলা চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ফাইভ দিল্লি মুম্বই ও বেঙ্গালুরু চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ান মেদিনীপুর চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি সেভেন কৃষ্ণনগর চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ান মালদা চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি সেভেন শিলিগুড়ি চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ান কোচবিহার চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি সেভেন গৌহাটি ও শিলচর চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ান